ഹലോ ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ടെക്നോമെട്രിയുടെ അടുത്ത പതിനേഴാമത്തെ ക്ലാസ് പതിനാറാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾസിൻ്റെ പല ഫോമുലകളുമുണ്ട് അതിപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്താലേ അതിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ തീരുകയുള്ളൂ കൂടാതെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോമുലകൾ വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോമുലകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മാറി മറിഞ്ഞൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ ഒരാളെന്നോട് സംശയം ചോദിച്ചിരുന്ന ഈ ഫോമുലകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യം ഒരു സിറ്റിയിൽ ചെന്നാൽ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആൾക്കാരാവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എൻ്റെ മെത്തേഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏതാ ഈ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഈ ബോർഡ് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് സ്ഥലമേ എനിക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ളൂ പ്രൂവ് ദാറ്റ് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എ ബൈ സയൻ ടു എ ടു കോട്ട് എ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൂവ് ദാറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ആദ്യമേ ചെയ്യാവുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു യുണീക് എക്സ്പ്രഷൻ എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൻസർ ടു ത്രീ ആണ് ആൻസർ ത്രീ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എ ബൈ സൈൻ ടു എ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾ ടു എ ആണ് പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലുള്ള ടെക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും നമുക്കറിയാവുന്ന കോസ് ടു എയ്ക്കും സൈൻ ടു എയ്ക്കും ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവിടെ എന്തായാലും ടാനിലേക്ക് പോകേണ്ട നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ സൈൻ ടു എയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആകെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനേ ഉള്ളൂ ടു സൈൻ എ കോസെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടു സൈൻ എ കോസെ ന്യൂമറേറ്റർ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എ ആണ് അതിങ്ങനെ വരും കോസ് ടു എയ്ക്ക് പല എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ കോസ് ടു എയുടെ കൂടുതൽ വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൺ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് ഏത് കോസ് ടു എ കിട്ടു ടു കോസ് കെയർ എ മൈനസ് വൺ അതായത് കോസ് ടു എ ഈക്ടു ടു കോസ് കെയർ എ മൈനസ് വൺ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മൈനസ് വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതിന് കോ ടു കോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലോ അത് നമുക്ക് കോസ് ടു എ മൈനസ് വൺ എന്നേ വരികയുള്ളൂ അല്ലെ നെഗറ്റീവ് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എ എന്നേ വരും അതിവിടെ ചേരുന്നില്ല അതിലും ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യോജിക്കുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എയ്ക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടു കോസ് സ്ക്വയർ എ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും ഈ ടു ടു ഇവിടെ കോമൺ ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം കോസ് സ്ക്വയർ എ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എ ഇൻറ്റു കോസ് എ ആണ് അതിൽ ഒരെണ്ണം കളഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോസ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ കോസ് എ ബൈ സൈൻ എ ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ അടുത്ത് എന്ത് എഴുതണം എന്നുള്ളത് അതാണ് കോട്ട് എ സോ യു ഗെറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ധൈര്യമായിട്ട് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക കുറച്ച് തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടെക്നിക്ക് കുറച്ച് തവണയില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു തവണ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എ ബൈ സൈൻ ടു എ കിട്ടി കോട്ട് എ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡെഡീസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് കോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ കാണുക നമുക്ക് കോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്
ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇതെവിടെയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഇതേ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോണ്ടസ്റ്റിൻ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഡെഡീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസറും കൂടി അങ്ങ് വായിച്ച് കളയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സമയം കുറവാണ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റുകാർക്കൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ഓക്കെ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് തീറ്റ ഈസ് അക്യൂട്ട് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫൈൻ സൈൻ ടു തീറ്റ കോസ്റ്റ് തീറ്റ ആൻഡ് ടാൻ ടു തീറ്റ അപ്പം തീറ്റയിലുള്ള ടാൻ ഉണ്ട് സൈൻ ടു തീറ്റ കോസ്റ്റ് തീറ്റ ടാൻ ടു തീറ്റ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിലേക്ക് പോവുക സൈൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് സൈൻ ടു തീറ്റ എഴുതാം എക്ക് പകരം തീറ്റ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി സൈൻ ടു എയ്ക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ സൈൻ എ കോസ് എ ആണ് ആവശ്യം ഇവിടെ കോസ് ടു എയുടെ എക്സ്പ്രഷനിലും കോസ് എയും സൈൻ എയും ആണ് ആവശ്യം ഇവിടെ ടാൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ ടാൻ എ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടാൻ എ അല്ലെ ടാൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റയിൽ സൈൻ ടു എയും കോസ് ടു എയും ടാൻ ടു എ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതാണ് അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്ക്ക് പകരം തീറ്റ കൊടുത്താൽ ഇവിടെയുള്ള എകൾക്കൊക്കെ പകരം തീറ്റയാകും വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സൈൻ ടു തീറ്റ വി നോ ദാറ്റ് സൈൻ ടു തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ചെയ്ത് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ കണ്ട് പോകണം വല്ലാത്ത പണിയാണ് നമ്മൾ മൂക്കെ പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ പോകേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ സൈൻ ടു തീറ്റയ്ക്ക് ടു ടാൻ തീറ്റ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മുടെ ഫാക്ഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന പണി മാത്രമാണുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ബൈ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള ടു ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഞാനത് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണോ അപ്പോൾ സിക്സ് വൺ പ്ലസ് നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ടു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ആൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നെഴുതി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ റെസിപ്രോക്കൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നേരെ തല തിരിച്ചിട്ടു ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ആ ഫോർ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് ഫോർ ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനിയുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫൈവ് മാത്രമേ കോമൺ ഫാക്ടർ സോറി ഫാക്ടർ ഉള്ളൂ സിക്സിലും ഫോറിലും ഫൈവ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ നമുക്ക് സൈൻ ടു തീറ്റ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി കോസ് ടു തീറ്റയ്ക്ക് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് സൈൻ ഓഫ് ആൻ ആയങ്കിൾ അറിയാമെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് ആയങ്കിളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് വേണ്ട സൈനിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ അത് വായിച്ച് കളയുകയാണ് അടുത്തത് കോസ് ടു തീറ്റ കോസ് ടു തീറ്റയുടെ ടാൻ തീറ്റയിലുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് അത് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇതും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ത്
tan to theta ke e expression ubhayikana manilla 2 tan a by 1 minus tan square ubhayikana manilla adu ubhayichalum kittum adallengil sin 2 theta by cos 2 theta aanu angane alle sin a by cos a aanu tan a ivide a 2a ennu parayna angle ivide nikkunu adu enne ivide vannu tan 2a or tan 2 theta equal to sin 2 theta by cos 2 theta equal to sin 2 theta de value nerthe kandirunu ende kayil ninna value poittund adu ezhudhi vekka cos 2a de value 7 by 25 ivide ezhudha complete cheya adu by some 25 nu mattu ayirunu thonu njan ivide kurichu vechittilla adu easy aayittu calculate cheyavunnade ullu okay next question number 1 question number 1 aanu ippo vannirikkunnathu njan റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലായിരുന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ കോസ് എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആയിരുന്നു കോസ് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ആംഗിളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സൈൻ ടു എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് ടാൻ ടു എക്സ് ആണ് കോസ് എക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് സൈൻ ടു എയ്ക്ക് പല ഫോമുലകളുണ്ട് ടു സൈൻ എ കോസ് എ ഉണ്ട് അവിടെ സൈൻ എയും കോസ് എയും ആണ് മറ്റൊന്നുള്ളതിൽ ടാൻ എ ആണുള്ളത് ഇവിടെ കോസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോസിൽ നിന്ന് സൈൻ കിട്ടാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും എങ്ങനെയാണ് കോസിൽ നിന്ന് സൈൻ കിട്ടുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് എന്തുമായിരുന്നു സൈൻ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതിൽ നിന്നും സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ചെല്ലുക മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നാവും ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻഡു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ മൈനസ് സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ പോസിറ്റീവായി ഈ മൈനസ് ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതെന്തായിരുന്നു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് അതേ ഫോർ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവ് ആവാം ഇവിടെയും പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവ് ആവാം അതായത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം എക്സ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെയാണ് എക്സ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആവും സോ ഈ ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് മായിച്ച് കളയാതെ ഇവിടെ എഴുതട്ടെ അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ഇക്കൽ ടു പോസിറ്റീവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കോസ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സൈൻ ടു എക്സ് കോസ് ടു എക്സ് ടാൻ ടു എക്സ് ആണ് ടാൻ ടു എക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ കോസ് ടു എക്സ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ സൈൻ ടു എക്സിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കാം ടു സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എയ്ക്ക് പകരം എക്സ് വന്നു ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ആങ്കിളിന് എക്സ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി ടു ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റു ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ എന്തെങ്കിലും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഇത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാക്സിമം വണ്ണാണ് മിനിമം നെഗറ്റീവ് വണ്ണാണ് ഒരിക്കലും ഈ സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുകയുമില്ല നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൽ കുറയുകയുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് വണ്ണിലേക്കാളും ഇത് കൂടിയ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് കോസ് ടു എക്സ് ആണ് കോസ് ടു എക്സ് പല ഫോമുലകളുണ്ട് നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ല ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഉപയോഗിക്കാം ഏതായാലും നമുക്കൊരു കുഴപ്
സെക്കൻഡ് ക്വാട്ടൻ്റാണ് കോസ് ടു എക്സ് വന്നപ്പോൾ അത് ഫോർത്ത് ക്വാട്ടൻ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം സപ്പോസ് നൂറാണെങ്കിൽ അല്ല നൂറല്ല നൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിലും തേർഡ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റീവ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയിടാവേണ്ട സംഭവമൊക്കെ നേരിട്ട് അങ്ങനെ വന്നുകൊള്ളും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം നിങ്ങളതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻ ഇസ് ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മുടെ അറിയാവുന്ന ആംഗിളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയാവുന്ന ആംഗിളുകൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്നില്ല അതേസമയം ഫിഫ്റ്റീനും ഇതിലൊരാളുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് തേർട്ടി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തീറ്റ ആയിട്ടോ എ ആയിട്ടോ എടുത്താൽ ഇത് ടു എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു ടാൻ എ ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലാണ് അതെവിടെ വന്നിരുന്നത് ഇത് കണ്ട ടു ടാൻ എ ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ ഫോമിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു ഇതങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ എന്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് ടാൻ ടു എ ടാൻ ടു എ ഈക്വൽ ടു ടു ടാൻ എ ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ ഇതിൽ ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇത് കാണുമ്പോഴേ ആ റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മയെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ടിലേക്ക് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും ഇത് ടാൻ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ടാൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ദേഫോർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ടാൻ തേർട്ടി ടാൻ തേർട്ടി എന്താ ടാൻ തേർട്ടി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ വരാവുന്ന നല്ല സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാരണം വളരെ ലളിതമാണ് ഒരേ ഒരു ഫോമിലെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ടൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നണ്ട ഇത് വൺ പ്ലസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് ആ രീതിയിൽ പോകണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാൻ സൈൻ ടു എയിലേക്ക് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വരാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ കൊട്ടു സൈൻ ടു എയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ടൈൻ സൈൻ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് വരും ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഈ ഫോമുലകൾ വളരെ നന്നായി പഠിച്ച് വയ്ക്കുക തിരിച്ച് മറിച്ച് ചോദിച്ചാലും പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇതെന്തുവാ വേണ്ടത് ഇഫ് കോസ്റ്റ് തീറ്റ ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫൈൻ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ വിത്തൗട്ട് ടേബിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ടു തീറ്റ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് വേണ്ടത് ടാൻ തീറ്റ എങ്ങനെ കാണും എങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ടു തീറ്റായും ടാൻ തീറ്റായും തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം പോയി നോക്കാം ശ്രമിച്ച് നോക്കണം ഏതാ അത് കോസ് ടു എ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എ എയോ തീറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്നത് കോസ് ടു എ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ടു തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആ റിസൾട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നാണ് എഴുതാവുന്നത് ഇതിൽ കോസ് ടു തീറ്റ ആയിക്കോ ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി
5 minus 5x square equal to negative 3 into 1 negative 3 negative 3 into x square negative 3 x square in the x square, we will get the same thing. We will get the same thing. x square or minus 5x square or negative 3x square. This is right side, this is left side, this is the same thing. Then we will get the same thing. Minus 5x square, this is minus 5x square. This is positive 3x square. This is negative 3. This is negative 5. This is the same thing. Now, we will get the same thing. Negative 2x square equal to negative 3x square. This is the same thing. 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 If you simplify it, negative 2 goes throughout to divide it, you get x square equal to. If you cross multiplication, you get negative 8 by negative 2 equal to 4. So, x square equal to 8, therefore, x equal to root of 4 equal to plus or minus 2. That means, tan theta equal to plus or minus 2. Berita tiada apa itu, anda kalau ada isu hindu orang gel, nama kita adu guru beri kiam, ada orang gel perdejo itu nam parai ni orang gel, ingat anda ni ada yang madhi, nama kita tan in dia beri tiada acute orang kita parai, orang lada positif dia beri, orang ini tan di take itu dua ni dah, berita orang parai itu guna tan di take itu plus or minus tu, yang baru ni al positif dua, negatif dua, agam, ini ada artam, ada isu information orang gel, ada yang ceri ceri tan di take beri beri, apa itu beri itu tu minit aja, ni mana tu section problems kuri guna, orang Okay, bye.